ஹாய் நோலேஜ் பஸ் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு ஆடினோ உணோ இந்த ஆடினோ உணோவை விலை குறைவாக ரொம்ப சீப்பாக வீட்டில் இருந்த வரையும் நீங்கள் எப்படி உருவாக்கலாம்ன்றது தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆடினோவில் முக்கியமான ஒரு விடயம் இருக்கிறது அதுதான் இந்த சீப் இந்த சீப்பை நீங்கள் வெளியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இபேயில் அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டோரில் இருந்து இந்த சிப்பை வந்து வாங்கி கொள்ளலாம் இந்த சிப்பின்ற நேம் வந்து அட்மெல் அட்மெகா த்ரீ டு எயிட் பின்றது தான் இந்த சிப்பினுடைய நேம் இந்த சிப் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்களே உங்களுக்கு தேவையான ஆடினோ உணவை வீட்டில் இருந்த வரையே ரொம்ப ப்ரைஸ் குறைவாக மேக் பண்ணி கொள்ளலாம் ஓகே இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொன்னால் இந்த அட்மெல் அட்மெகா த்ரீ டு எயிட் பி என்ற இந்த சிப் உங்களுக்கு முக்கியமானது இதுதான் இதனுடைய மூளையாக தொழிற்பட போகுது அதை தாண்டி இந்த எஃப்டிடிஐ மொடியோல் இது ஒவ்வொரு தடவையும் இதுக்கு புது ப்ரோக்ராமை அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அது தவிர்த்து வேறையான தேவைகளுக்காக அப்லோட் பண்ணின பிறகு அந்த சிப் வந்து வேலை செய்கிறதுக்காக சொல்லி நாங்கள் பயன்படுத்த மாட்டோம் ஒரு ப்ரோக்ராமை அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த மொடியூல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு மொடியூல் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருந்தால் காணும் அது கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டாலர் அப்படி தான் இபியில் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டாலர் ஒரு எஃப்டிடிஐ மொடியூல் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருந்தீங்கனாலே நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் எத்தனை இந்த ஆடினோ உணவு சிப் கண்டாலும் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணலாம் அதை தாண்டி ஒரு டெக்டைல் சுவிட்ச் ஒன்று புஷ் பட்டன் ஒரு கிரீன் எல்இடி நீங்கள் ஆடின உணவில் ஒரு எல்இடி இருக்கும் பதிமூன்று அப்பின் நம்பர் பின்னில் வந்து அது ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அந்த பிளிங்கிங் ஸ்கெட்சை ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக இந்த எல்இடி எங்களுக்கு தேவை அதை தாண்டி இந்த பதினாறு மெகா ஹேர்ட்ஸ் ஒசுலேட்டர் உங்களுக்கு இந்த பதினாறு மெகா ஹேர்ட்ஸ் ஒசுலேட்டர் தேவை அதுதான் இந்த சிப்புக்கு துடிப்புகளை கொடுக்கக்கூடியது மற்றது ட்ரெண்டு ட்வெண்ட்டி டூ பிக்கோ ஃபேரட் செரமிக் கெப்பாசிட்டர் இந்த ட்வெண்ட்டி டூ பிக்கோ ஃபேரட் செரமிக் கெப்பாசிட்டர் ட்ரெண்டு உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோ ஃபேரட் உள்ள இந்த கெப்பாசிட்டரும் செரமிக் கெப்பாசிட்டரும் உங்களுக்கு தேவை ஒரு முந்நூற்றி முப்பதோம் தடை உள்ள ரெசிஸ்டர் உண்டு அதோட ஒரு டின் டென் கிலோ ஓம் அதாவது பத்து கிலோ ஓம் தடை உள்ள ரெசிஸ்டர் உண்டு உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதை த தவிர்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஜம்ப கே ஜம்ப பின்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது இப்படி பின்ஸ் கனெக்டிங் பின்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எப்படி இந்த பிரெட் போர்டில் இருந்து பிரெட் போர்டில் உங்களுக்கு தேவையான ஆடினோ உணவை ப்ரைஸ் குறைவாக அசம்பிள் பண்ணுறன்றது இப்போ நாங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் இதில் பார்த்தா பின்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இங்கேருந்து வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போகக்கூடியதாக இருக்கும் அது இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே நாங்கள் இதை பிரெட் போர்டில் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் புஷ் பட்டனு இவர் தலையில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்ததா இதுல கனெக்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் ஒரு டென் கே ரெசிஸ்டரை நான் இந்த பின்னுக்கு இந்த பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன் 
அடுத்தது நான் ஒசிலேட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒசிலேட்டர் நீங்கள் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண வேணும்னு சொன்னால் இந்த பகுதியிலிருந்து சரியாக ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறாம் நம்பர் பின்னுக்கும் அஞ்சாம் நம்பர் பின்னுக்கு முடியல தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் இதுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் என்ற குறியீடு இல்லை என்ற வழியா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பொறுத்தலாம் டயக்ராமில் காட்டின மாதிரியே பின்னுக்கும் இந்த பின்னுக்கு முடியல நான் இதை பொறுத்துறேன் இப்ப இருபத்தி ரெண்டு பிகோஃபர கெப்பாசிட்டர் இந்த ஐந்தாம் நம்பருக்கும் இந்த பின்னுக்கு முடியல கனெக்ட் பண்றேன் அதே மாதிரி அடுத்த பின்னு ஆறாம் நம்பர் பின்னுக்கு முடியல டயக்ராமில் காட்டியிருக்கு அதன்படி பொறுத்த நீங்க சொன்னால் சரி அடுத்தது நாங்கள் இங்கால் சைட்டில் தான் பவர் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் முடியா அங்கால் சைட்லேயும் எங்களுக்கு தேவைப்படும் அதுக்காக நான் இந்த பின்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறேன் மாதிரி கிரவுண்டுக்குரிய பெண்ணையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஆறாம் நம்பர் பெண்ணுக்கு இங்கிருந்து ஆறாவது நாலு அஞ்சு ஆறாவது அதுல இருந்து ஒன்றை தாண்டி அங்கால உள்ள மைனஸுக்கும் கனெக்ட் பண்ற நானோஃபேரட் கெப்பாசிட்டர சப்ளை கூடியது கடைசியா இந்த பின் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இதுதான் ரீசெட் பட்டன் இப்போ நாங்கள் இதுக்கு எஃப்டிடிஐ மோடியூலில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் பார்ப்போம் இப் இந்த எஃப்டிடிஐ மோடியூல் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இதுக்கு இந்த சிப்புக்கு ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இல்லை நீங்கள் முக்கியமாக கணக் கவனிக்க வேண்டிய விடையம் இந்த அட்மெகா த்ரீ டூ எயிட் பி என்ற இந்த சீப் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே 
பூட் லோடர் இன்ஸ்டால் பண்ணின சிப்பாக இருக்கணும் அல்லது இந்த சிப்புக்கு எப்படி பூட் லோடர் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பேர்ன் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி என்னொரு வீடியோவில் நாங்கள் இதுக்கு அடுத்தது வர்ற ஒரு வீடியோவில் நாங்கள் பார்ப்போம் பட் இதில் இருக்கிற சிப் வந்து ஏற்கனவே பூட் லோடர் இன்ஸ்டால் பண்ணின சிப் எஃப்டிடிஐ மொடியூலை கனெக்ட் பண்ணிக்கல இதுதான் கிரவுண்ட் பின் இந்த கிரவுண்ட் பின்னை எடுத்து ஆடினோ வந்து இந்த கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற இந்த ப்ளூ பிசிசி அதாவது ப்ளஸ்ஸுக்குரியது அதை எடுத்து பக்கத்தில் உள்ள இந்த ப்ளஸ்ஸில் ஆடினோ வந்து ப்ளஸ்ஸுக்குரிய இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஒரேஞ்ச் கலர் டிடிஆர் அதாவது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கூடியது இதை நாங்கள் எடுத்து இந்த ஒன் ஜீரோ ஃபோர் கெப்பாசிட்டை முடிகிற இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இந்த க்ரீன் கலர் டிஎக்ஸ் கூடியது இந்த டிஎக்ஸை இந்த சிப்பில் உள்ள ட்ரெண்டாவது நம்பர் கூடிய நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவோம் பின் ஆர்எக்ஸ் கூறியது அது மூன்றாவது பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணும் இப்போ எங்களுக்குரிய ஆடியோ கனெக்ட் ரெடி ஆகிட்டுது இதோடைய பின்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த டயக்ராமில் காட்டுப்பட்டிருக்கு இது அன்லோக் பின் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ரெண்டு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் இது டிஜிட்டல் பீன்ஸ் இதுவும் டிஜிட்டல் பீன்ஸ் இங்காலையும் டிஜிட்டல் பீன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கானது ஸோ நீங்கள் ஆடினோ உணவில் இருக்கிற அதே டிஜிட்டல் பீன்ஸும் அதே அனலாக் பீன்ஸும் இதிலையும் நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரியே இதிலையும் பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணலாம் எல்லா விஷயங்களும் ஆடினோ உணவு உண்ட ஈக்குவலைஸாக நீங்கள் இதிலையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுற அப்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது பதிமூன்றாம் நம்பரில் தான் நாங்கள் இந்த எல்இடி பின்னை வந்து எல்இடியை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த பதிமூன்றாம் நம்பரில் இந்த எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எல்இடியை இப்போ பிளிங் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கெட்சை நாங்கள் இப்போ அப்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம் போர்ட் கனெக்ட் ஆகிட்டுது இப்போ நான் ஒரு பிளிங்கிங் எல்இடிக்கானது அதாவது நார்மலாக பிளிங்கிங் எல்இடின்னு சொல்லி ஆடினோவில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிளை தான் நாங்கள் இப்போ அப்லோட் பண்ண போகிறோம் சாதாரணமாக நீங்கள் ஆடினோ உணவுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரியே டூல்ஸுக்குள்ள போய் முதல் என்ன போர்டுன்றதுக்கு ஆடினோ உணவுன்றதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி விடணும் அதுக்கு பிறகு என்ன போர்ட்டுன்றது அதில் என்ன போர்ட் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த போர்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி விடணும் பிறகு இப்போ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எங்களுக்கு போட்டில் அப்லோட் ஆகியிருக்கு இப்போ இந்த எஃப்டிடிஏ கண்ட்ரோலர் வந்து இதுக்கு பாசிபிள் கொடுக்குறத மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கல்வி போட்டு நாங்கள் இதில் உள்ள இந்த பின்ஸில் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வோல்டேஜை நாங்கள் கொடுத்த மண்டாலே இந்த பின் வந்து வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கு ஓகே இப்போ நாங்கள் வேல் செஞ்சு ஒன்று இருக்கு ஒன் செகண்ட் ஒன்று இருக்கா இப்போ நாங்கள் பவர் சப்ளை தான் ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொடுத்து கொண்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு இப்போ இந்த இது வந்து ஒரு ஆடினோ உணவாக வேல் செஞ்சு ஒன்று இருக்கு அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் எப்படி இந்த த்ரீ டு எயிட் பி என்ற இந்த ஆடினோ சிப்புக்கு பூட் லோடர் பேர்ன் பண்ணுறேன்றதை பற்றி அதுவும் நான் ஒரு என் ஒரு ஆடினோ உணோ போர்டை வச்சுக்கொண்டு எப்படி இந்த சிப்புக்கு நாங்கள் பூட்லோட பேர்ன் பண்ணுறோன்றதை நாங்கள் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய் பாய் மறக்காமல் இந்த நாலேஜ் பஸ் சுற்றி சித்தனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளணும்னா கணிஸ்வரன்